К большому сожалению, на российском рынке смешанных единоборств профессиональный спорт давно не представляет интереса для массового зрителя. При всем уважении к Fight Nights и ACA, конкуренцию UFC, PFL и Bellator они безнадежно проиграли, раз за разом отправляя своих лучших бойцов к дедушке Дани за большими гонорарами. И кто бы мог подумать, что в 2018 году все изменят блогеры с YouTube. Появилось нечто новое, что уже давно не только конкурирует с топовыми лигами, но и перегоняет их по просмотрам. На Олимпе смешанных единоборств зажглась звезда поп ММА. О нем и пойдет речь в сегодняшнем ролике. Само понятие поп ММА полноценно пришло в массы в 2019 году. По словам Артема Тарасова, одного из главных представителей отечественной сцены, этот термин придумал его друг Ким Чи. О подлинности этих суждений говорить мы не будем, не столь они важны. Лучше отметим, что развитие поп ММА происходит и по сей день. В 2018 году Леброн совершил свой последний бросок в Джерси Кливленда. Российская сборная феерила на чемпионате мира, хоккейная команда выиграла Олимпиаду, а в Америке запустили промоушен BKFC. Кулачная организация стала первой подобной в своем роде, там бились исключительно на голых кулаках или бинтах. Борьба была полностью запрещена, а создатели лиги назвали ее самой кровожадной в мире. До жести времен Прайда было далеко, но лица на канвас падали с завидной регулярностью, это было очень зрелищно. На наши радары BKFC попал не только из-за своей кровожадности. Легенда российского ММА, самая несокрушимая глава в истории UFC и просто главный мем лучшей лиги мира Артем Лобов, решил подписать контракт с кулачной организацией. Там он стал не просто рядовым бойцом, а выиграл в двух первых схватках под баннером BKFC. Тут успех промоушена заметили и у нас, после чего началась гонка вооружений. Битва за хайп. Первым выстрелил Амиран Сардаров. Создатель нашумевшего дневника Хача сначала пытался зарабатывать на пощечинах и создал свою лигу «Каменные лица». А после того, как понял, что мордобой в России зрелище прибыльное, придумал битву за хайп. Да, многие возразят, что в стране до этого была стрелка. Но на новый уровень поп ММА выдвинул именно Амиран. Сардаров создавал шоу буквально из каждого инфоповода, а пиком для него стал конфликт Тарасовых и Стрелочников, который разрешится уже совсем скоро. Видео, кстати, на канале, так что не забудь перейти и посмотреть его. На битве за хайп засветились многие люди, которые ныне составляют элиту поп ММА в нашей стране. Помимо регбиста и Тарасова, стоит выделить еще и германского. Большой хайп получил чеченский Халк, бился даже Вячеслав Дацик. Правда, это скорее выглядело как цирк. Деньги лились рекой, просмотры собирались неимоверные, но Сардару не нравилось, что раз за разом его бойцы травмируются в рамках турниров. Шоу пришлось закрыть. Ныне Амиран снимает тиктоки в США, хотя порой и выдает прежний формат, как, например, недавний бой с участием Сергея Харитонова на голых кулаках. Хардкор против Топ Дог. Прибыльное дело простаивать не должно. Так подумали сразу две личности. Первая из них Анатолий Сульянов, создатель организации Хардкор. Вторая Данил Алеев, который публике известен больше как регбист, основатель лиги Топ Дог. Первый специализируется на различных видах единоборств. Топ Дог же выдает бои исключительно на голых кулаках. Обе лиги собирают на своих боях миллионы просмотров, но конкурируют между собой. Алеев заявляет, что его бойцы никогда не будут выступать в хардкоре, а если они все-таки примут предложение Сульянова, то на топ-дог им дорога будет закрыта. Анатолий же не против выставить своих парней против парней Алеева, дабы создать что-то типа Pride против UFC. Событие, конечно, было бы толковым, но сам Данил настроен достаточно скептически. Я не против посмотреть на бой топ-дог против хардкора, но если мои парни будут биться с его бойцами, то и я должен буду биться с ними, а он на это никогда не пойдет. В любом случае от ивента к ивенту и от пресс-конференции к пресс-конференции конфликт только набирает обороты. Не исключено, что вы смотрите это видео уже после того, как Алеев и Сульянов подписали соглашение о совместном ивенте. А пока расскажем о менее известных лигах. 
«Наше дело». Лига, которая должна была продолжить разработки Сардарова. Парни перехватили многих бойцов из битвы за хайп, но Сардаров к этому был непричастен. Следовательно, больших просмотров изначально собрать не получалось, но Лига постепенно развивается и уже может похвастать роликами-миллионниками. Панч Клаб. Лига Кирилла Сарычева и Боди Мании, поэтому с подписчиками в начале здесь особых проблем не было. Но особого антуража организации создать не получается. Панч без проблем набирает нужные для себя цифры, но конкурентам по рынку заметно уступает. Махач. Схожая с топ-догом организация, где парни бьются на голых кулаках. Медийных личностей в проекте нет, поэтому промоушен скорее местечковый. Бьются там также зрелищно, но по просмотрам заметно проигрывают конкурентов. Хайп FC. Лига с Хаба Тамаева и Альфреда Аудитория – один из самых перспективных проектов на YouTube в сфере поп-ММА. С самого старта организация начала набирать миллионы просмотров, а связи чеченского Халка позволяет ему приглашать к себе элиту российского ММА – Чорша, Марифа Пираева и Зелимхана Пулеметчика. В целом можно сказать, что поп-ММА в нашей стране сейчас движется к пику своей популярности, создавая все больше последователей и промоушена. Но вместе с тем, звезды уровня Чершанбе, Моряка или того же Тарасова на его небосклоне загораются не так часто. А значит, можно постепенно ждать слияний и поглощений ММА-организациями друг друга. С тем, чтобы образовать единую, претендующую на звание серьезной лигу. А вот она уже вполне может составить конкуренцию профессиональным промоушенам. Как минимум в вопросах медийности. Ну что, как вам видео? Надеемся, вы узнали о поп ММА куда больше. И как вам вообще эта тема? Стоит ли развивать ее на канале? Делитесь своим мнением в комментариях. Не забывайте про подписочку и лайк. Скоро увидимся.